الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ما بعد الا ان بلى الله جل سبحانه وتعالى بقلبه அவனது திருத்துவுதர் சலல்லா ஹுலேஸ்வலம் அவர்கள் மீது சலவாத்தும் சலாமம் கூறிய பின்னால் அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே உங்கள் அனைவருக்கும் என் சலாம் அஸ்லாம் அலைக்கும் வரஹமத்துல்லாஹி வபரகாத்து இந்த நிகழ்ச்சியிலே இலங்கையினுடைய வளர்ச்சிக்கு முஸ்லீம்களுடைய பங்களிப்பு என்கிற தலைப்பில் உரையாற்றுமாறு நான் படிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் நாம் எமது கடந்த கால வரலாறை படிக்காவிட்டால் எங்களுடைய நிகழ்கால உலகில் நாம் கூனி குறுகி நிற்க வேண்டி ஏற்படும் கடந்த கால வரலாறை படித்து நிகழ்காலத்தை சரியாக அமைப்பவர்கள்தான் எதிர்காலத்திலே வெற்றியடைய முடியும் இந்த அடிப்படையில் நாம் எமது கடந்த கால வரலாற்றிலும் நிகழ்காலத்திலும் எமது சமூகம் செய்து இருக்கக்கூடிய சேவைகளையும் சமுதாயத்தினுடைய பங்களிப்புகளையும் அறிந்து கொள்கிற அதே நேரத்தில் எமக்கு இழைக்கப்பட்டு வரக்கூடிய இழைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய அநியாயங்களையும் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போதுதான் எங்களுடைய உரிமை என்ன நாம் இந்த நாட்டுக்கு செய்தது என்ன எதை நாம் கேட்டு பெற வேண்டிய நிலைமை இருக்கிறது என்கிற அம்சங்களை நாம் தெளிவாக விளங்கி தலை நிமிர்ந்து இருக்கக்கூடிய சூழல் இருக்கும் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே நாம் பேசக்கூடிய இந்த தலைப்பு ஆக்ரோசமாக பேசுகின்ற ஒரு தலைப்பு அல்ல அதே நேரத்தில் குர்வான் வசனங்களை வைத்து பேசக்கூடிய ஒரு தலைப்பும் அல்ல கடந்த கால வரலாறுகளை பொதுவாக நான் பயானுக்கு நோட்ஸ் எடுப்பது கிடையாது இதை நோட்ஸ் எடுத்துட்டு வந்தேன் இப்போதைக்கு இதை வாசிக்க இயலாத அளவுக்கு இன்னைக்கு மேடை அமைப்பு இருக்கிறது இருந்தாலும் தகவல்களை நான் சொல்லி கொண்டு வருகிறேன் முதலாவது விஷயம் இலங்கை முஸ்லீம்களத்தில் ஒரு மனப்பான்மை இருக்கிறது இது அவங்கட நாடு அவங்க சொல்கிற மாதிரி தான் நாங்கள் வாழ்ந்துட்டு போகணும் இது எங்கட நாடு இல்லை எங்கிற மாதிரியான ஒரு மனோபாவம் இருக்கிறது இது முதலாவது ஒரு தவறான மனநிலை என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே ஏனைய நாடுகளோடு இலங்கையை ஒப்பிடுகிற போது இலங்கை ஒரு சிறந்த நாடு அல்லாஹு தாலா எல்லா விதத்திலும் இந்த நாட்டுக்கு வளங்கள் செய்திருக்கிறான் சில நாடுகள் இருக்கிறது இரவு கூடுதலாக இருக்கும் சில நாடுகளிலே பகல் கூடுதலாக இருக்கும் இலங்கையினுடைய அமைப்பு சமமானது சில நாடுகள் கடுமையான குளிராக இருக்கும் சில நாடுகள் கடுமையான சூடாக இருக்கும் இலங்கையினுடைய கால சூழலும் ஒரு அதாவது நடுநிலைமையானது சில நாடுகளிலே தண்ணி இருக்காது சில நாடுகளிலே ஆறு இருக்காது சில நாடுகளிலே காடு வளம் இருக்காது அல்லாவுடைய அருளால் இந்த நாட்டிலே எல்லா வளங்களும் இருக்கிறது நாட்டு மக்களை எடுத்துக்கொண்டாலும் ஏனைய நாட்டு மக்களோடு ஒப்பிடுகிற போது இலங்கை நாட்டு மக்களுடைய மனவளம் என்கிறது சிறந்ததாக இருக்கிறது இந்த நாட்டில் ஆயிரம் பிரச்சனை இருந்தாலும் பல்வேறுபட்ட நெருக்குதல்கள் இருந்தாலும் ஏனைய நாடுகளோடு ஒப்பிடுகிற போது இலங்கை முஸ்லீம்கள் ஒரு சுமூகமான சூழலில் வாழ்ந்து வருகிறோம் பல பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் ஏனைய நாடுகளோடு ஒப்பிடுகிற போது ஒரு சுமூகமான சூழலில் வாழ்ந்து வருகிறோம் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த மனநிலையோடு இந்த இலங்கை நாட்டுக்கும் முஸ்லீம்களுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய தொடர்பு என்ன எங்களுடைய பூர்வீகத்தை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்போது முஸ்லீம்களுடைய வரலாற்றை மறுக்கக்கூடிய விதத்திலே நூத்தி ஐம்பது வருடங்களுக்கு முன்னால் இலங்கையிலே ரோட் வேலை செய்ய வந்தவர்கள் தான் முஸ்லீம்கள் என்கிற தவறான செய்தி சொல்லப்படுகிறது அன்புக்குரிய சகோதரர்களே தொலமி என்கிறவர் இலங்கையை பற்றிய எழுதிய குறிப்புகளை நாம் பார்க்கிறோம் அவருடைய குறிப்பு கிறிஸ்துவுக்கு முன் நூத்தி ஐம்பதுல அதாவது இன்றைக்கு இரண்டாயிரத்தி கிட்டத்தட்ட இருநூறு வருடங்களுக்கு முன்னால் எழுதப்பட்டது அதிலே அவர் இலங்கையிலே அரபு குடிகள் அரபு வியாபாரிகள் இருந்ததாக சொல்கிறார் கிறிஸ்துவுக்கு பின் நானூத்தி பதினாலிலே இந்த நாட்டுக்கு வந்த சீன யாத்திரிகர் இந்த நாட்டில் அரபு குடிகள் இருந்ததாக சொல்கிறார் அதாவது ஆயிரத்தி நானூறு வருடங்களுக்கு முன்னால ஆயிரத்தி அறுநூறு வருடங்களுக்கு முன்னால இந்த நாட்டில் அரபிகள் இருந்ததாக சொல்கிறார் 
இந்த தகவல்கள் எங்களுக்கு என்ன சொல்கிறது என்றால் நபி சலாஹ் அலைசலாம் அவர்கள் பிறப்பதற்கு முன்னால் இருந்து அரபிகள் இலங்கையோடு தொடர்பில் இருந்திருக்கிறார்கள் நபி சலாஹ் அலேசம் அவர்கள் பிறந்ததுக்கு பிறகு அந்த அரபிகள் முஸ்லீம்களாக மாறியிருக்கிறார்கள் எனவே இந்த இலங்கை அரபு தொடர்பு என்கிறது இந்த நூத்தி ஐம்பது வருடம் இருநூறு வருடங்கள் கிடையாது இரண்டாயிரம் வருடங்கள் தாண்டியது என்கிற ஒரு அம்சத்தை நாங்கள் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக கண்ணியத்துக்குரிய சகோதரர்களே கிறிஸ்துக்கு பின் எழுநூறுல நடந்த ஒரு நிகழ்ச்சி இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய சில சில அரபு வணிகர்கள் அவர்கள் ஹஜ்ஜிக்கு போன சந்தர்ப்பத்தில் மரணித்து விடுகிறார்கள் அவர்களுடைய குடும்பங்கள் இங்கே இருக்கின்றன அந்த குடும்பங்களில் இருந்த பெண்களை ரெண்டாம் தாதோப தாதோப திசை என்கிற மன்னன் கப்பல் ஒன்றில் ஏற்றில் அரபு நாட்டுக்கு அனுப்புகிறார் அந்த கப்பல் போற வழியில் இந்தியாவிலே வைத்து கடல் கொள்ளையர்கள் அவர்களை கைது செய்கிறார்கள் அப்போது உமைய ஆட்சி நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஹஜ்ஜாஜ் பின் யூசுப் அவர் கவர்னராக இருக்கிறார் இந்த முஸ்லீம்களை விடுதலை செய்யுமாறு கோரிய போது விடுதலை செய்ய முடியாது முடிந்தால் வந்து மீட்டிக் கொண்டு போங்கள் என்று சொல்கிறார்கள் அப்போது முகமது பின் காசிமினுடைய தலைமையிலே ஒரு படை அனுப்பப்பட்டு வட இந்தியா முஸ்லீம்களால் வெற்றி கொள்ளப்படுகிறது இந்த நிகழ்ச்சி அதாவது எழுநூறுகளில் நடக்கிறது அதாவது இன்றைக்கு சுமார் ஆயிரத்தி முன்னூறு வருடங்களுக்கு முன்னால் நடக்கிறது ஆயிரத்தி முன்னூறு வருடங்களுக்கு முன்னால் இந்த நகுதியில அரபு குடும்பங்கள் வந்து வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் என்றால் ஹஜ்ஜிக்கு போன சந்தர்ப்பத்திலே அவர்கள் மரணித்திருக்கிறார்கள் என்றால் இந்த நாட்டிலே அந்த நேரத்திலே முஸ்லீம் குடும்பங்கள் இருந்திருக்கிறது அவர்கள் செறிவாக வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் என்கிற அடிப்படையை நாங்கள் பார்க்கிறோம் அந்த காலத்திலே முஸ்லீம்களை கடலோர ராஜாக்கள் என்று சொல்வார்கள் கடற்கரை பிரதேசங்களில் செல்வாக்கு செலுத்தியவர்களாக முஸ்லீம்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் ஆயிரத்தி முன்னூத்தி நாற்பத்தி நாலுகளில் அதாவது இன்றைக்கு சுமார் எழுநூறு வருடங்களுக்கு முன்னால் இபுனு மதுதா இந்த என்கிற யாத்திரிகர் இலங்கைக்கு வருகிறார் இலங்கையிலே அவர் குருநாகலை பிரதேசத்தில் சேகு உதுமான் என்கிற பெயரில் பள்ளி இருந்ததாக சொல்கிறார் கடற்கரை ஓரம் அல்ல குருநாகல் பிரதேசத்தில் ஆயிரத்தி முன்னூத்தி நாற்பதுகளில் முஸ்லீம் குடும்பங்கள் இருந்து பள்ளி இருந்திருக்கிறது அப்ப எழுநூறு வருஷங்களுக்கு முன்னாலேயே குருநாகலையில முஸ்லீம் குடும்பங்கள் இருக்கக்கூடிய அளவுக்கு பள்ளி இருக்கக்கூடிய அளவுக்கு முஸ்லீம்கள் இந்த நாட்டில பரவலாக இருந்திருக்கிறார்கள் என்கிற செய்தியை நாங்கள் பார்க்கிறோம் இன்னொரு செய்தி குருநாகல் பிரதேசத்தில் ஒரு முஸ்லீம் மன்னரே இருந்திருக்கிறார் அவர் எப்படி உருவானார் என்று சொன்னால் புகனேக பாபு என்கிற ஒரு சிங்கள மன்னர் ஒரு முஸ்லீம் பெண்ணை திருமணம் முடிக்கிறார் அந்த பெண் ஒரு நிபந்தனையோடு தான் கலியா முடிக்க மன்னர் ரகசியமாக இஸ்லாத்தை ஏற்றதாகவும் சொல்வார்கள் ஒரு நிபந்தனையோடு தான் கலியா முடிக்கிறார் இந்த எனக்கு குழந்தை கிடைத்தால் அந்த குழந்தையை இஸ்லாமிய அடிப்படையில் நான் வளர்ப்பதற்கு அனுமதிக்க வேண்டும் என்கிற நிபந்தனையோடு தான் அந்த திருமணம் நடக்கிறது அந்த பெண்ணுக்கு ஒரு குழந்தை கிடைக்கிறது சிங்கள வரலாறு அவரை வத்திமி என்று சொல்கிறது அல்லது கலே பண்டாரா என்று சொல்கிறது அவருடைய இயல்பான பெயர் குரைஸ் இஸ்மாயில் என்பது இந்த மன்னனுக்கு வேறு குழந்தைகள் இருக்கவில்லை இந்த மன்னன் மரணித்ததற்கு பிறகு அந்த முஸ்லீம் பெண்ணுக்கு பிறந்த குழந்த மகன் அந்த குருநாங்கல் ராஜ்யத்தினுடைய மன்னராக அதாவது முடிசூடப்படுகிறார் அந்த காலத்தில் வாழ்ந்த பெரும்பான்மையின மத குருக்கள் தங்களுடைய பகுதியை ஒரு முஸ்லீம் ஆழ்வதை விரும்பாத காரணத்தினால் மலையுச்சியிலே ஒரு யாகம் செய்ய வேண்டும் என்று மன்னரை அழைத்து சென்று அந்த மலையிலிருந்து அவரை தள்ளிவிட்டு கொலை செய்து விடுகிறார்கள் அந்த கொலைக்கு பிறகு அந்த பிரதேசத்தில் பல்வேறுபட்ட இயற்கையான பிரச்சனைகள் உண்டானது இந்த மண் அந்த மன்னரை கொன்றதினால் தான் இந்த பிரச்சனை என்று கருதிய மக்கள் அவரை கலே பண்டாரா தெய்யோ என்று அழைத்தார்கள் கலே பண்டாரா கடவுள் என்று அழைத்தார்கள் நீங்க இன்றைக்கும் குருநாகல் போனீங்கன்னு சொன்னான் கண்டி ரோட்டுக்கு திரும்புற வரையில ஒரு தியேட்டர் இருக்கிறது அந்த தியேட்டரை தாண்டி இடது பக்கமாக நீங்கள் போனீர்கள் என்றால் ஒரு கட்டப்பட்ட ஜியாரம் இருக்கிறது அதை ஒரு முஸ்லீம் குடும்பம் தான் பராமரித்து வருகிறது அந்த ஜியாரத்துக்கு கலே பண்டாரா அவுலியா என்று சொல்லப்படும் முஸ்லீம்கள் கலே பண்டாரா அவுலியா என்று சொல்வார்கள் சிங்கள மக்கள் கலே பண்டாரா தெய்யோ என்று சொல்வார்கள் 
அப்ப அந்த பகுதியை முஸ்லீம் ஒருவர் ஆண்டிருக்கிறார் என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு அந்த பகுதியிலே முஸ்லீம்கள் செல்வாக்கு செலுத்தி இருக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சியை நாங்கள் பார்க்கிறோம் இதை ஒரு கவிஞர் படிக்கும் போது கலே பண்டாராவை நீங்கள் மன்னராக ஏற்றுக்கொள்ள விரும்பவில்லை கொலை செய்தீர்கள் அவரை கடவுளாக ஏற்றுக்கொள்கிற நிலைமை இறைவன் உங்களுக்கு உண்டாக்கினான் என்கிற தோரணையில ஒரு கவிதை படித்திருக்கிறார் பழைய காலத்திலே நீங்க இன்றைக்கும் பார்க்கலாம் அந்த பகுதிக்கு பக்கத்துல தான் அதாவது குருநாகல மாகாண சபை அமைச்சு பல்வேறுபட்ட நிர்வாக ஆபீஸ் எல்லாம் அந்த பகுதி தான் இருக்குது கார்களில் வரக்கூடிய படித்த பெரும்பான்மை சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர்கள் வாகனங்களை அங்கே நிப்பாட்டிட்டு அந்த சியாரத்தை வந்து வழிபட்டு போவாங்க நானும் ரெண்டு மூணு தான் அந்த இடத்துல பார்த்து இருந்திருக்கிறேன் ஒரு நாள் அந்த சியாரத்தை செய்கிற இருக்கிறவர்கிட்ட கேட்டேன் நிறைய சிங்கள மக்கள் வாராங்க இல்லையான்னு கேட்டபோது அவர் சொன்னார் ஓ நிறைய அவங்க தான் வாராங்க எங்கடவங்க எங்கே 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 வராங்க இப்போ அதுதான் இதெல்லாம் கூடான்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க இல்லையான்னு சொல்லி அவர் சொன்னார் அப்போ இன்றைக்கு வரைக்கும் அவர் கலே பண்டார அவுலியா என்று அல்லது வத்திமி என்று சொல்லி அழைக்கப்படுகிறார் அவர் ஒன்று முஸ்லீம் அவர் அந்த பகுதியிலே ஒரு சிறிய குறிப்பிட்ட காலம் மன்னராக இருந்திருக்கிறார் இதே போலதான் கண்ணியத்துக்குரிய சகோதரர்களே அந்த காலத்து முஸ்லீம்கள் இந்த நாட்டுக்கு நிறைய சேவைகள் செய்திருக்கிறார்கள் வரலாற்றில் நிறைய பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது முஸ்லீம்களை மரக்கர மினிசு என்று சொல்லி சொல்லுவார்கள் அதை முஸ்லீம்களை கொச்சப்படுத்துறது தான் சொல்லுவாங்க இந்த மரக்கல மினிசு என்கிற பேர் எப்படி வந்தது என்பது சம்பந்தமான ஒரு வரலாற்றை நாங்கள் பார்க்கிறோம் இதுல பழைய ஆக்களுக்கு ஒரு நினைப்பு இருக்கலாம் பாட புத்தகத்துல நீங்க அந்த காலத்துல படிச்சிருப்பீங்க உயிர் கொடுத்த உத்தமி என்கிற ஒரு பாடம் படிச்சிருப்பீங்க ஸ்கூல் பாடத்திட்டத்துல இருந்துச்சு இப்ப அது பாடத்திட்டத்துல இல்ல இந்த உயிர் கொடுத்த உத்தமி என்கிற இந்த பாடத்துல என்ன சொல்லப்படுகிறது என்றால் போத்துக்கேசர்கள் வந்து கண்டி மன்னன் அதாவது ஸ்ரீ விக்ரம ராஜசிங்கனை கொலை செய்வதற்காக விரட்டிட்டு போறாங்க அவன் போற வழியில ஒரு மர பொந்த கண்டு அதுக்குள்ள ஒளிஞ்சு கொள்கிறான் இந்த மன்னன் வந்து ஒளிந்ததை ஒரு முஸ்லீம் பெண் காண்கிறார் பிறகு இந்த போத்துக்கீச அதாவது படைய படை தரப்பினர் அந்த பகுதியில வந்து மன்னரை பார்க்கறாங்க மன்னரை காணல எந்த திசையால ஓடுனார்னு அவங்களுக்கு தெரியாது அங்க இருந்த அந்த முஸ்லீம் பெண்ணிடத்துல எங்கன்னு கேட்கிறாங்க அந்த பெண்ணுக்கு இருந்த அன்றைய அறிவு அவள் என்ன நினைக்கிறார் நாள் மன்னனை காட்டி கொடுக்கவும் கூடாது பொய் சொல்லவும் கூடாது என்று சும்மா இருந்து விடுகிறார் கேட்க கேட்க பதில் சொல்லாமல் இருந்த போது அந்த போர்த்துகீச படையினர் அந்த பெண்ணை கண்ணதுண்டமாக வெட்டி கொலை செய்து விடுகிறார்கள் அந்த படை தரப்பினர் போய் சேர்ந்ததுக்கு பிறகு அந்த மன்னன் வந்து தன்னை காட்டி கொடுக்காமல் தனக்காக உயிர் கொடுத்த அந்த பெண்ணை பார்த்து கவலையோடு மா ரக்கபோ லேக் என்னை காத்த ரத்தமே என்று சொன்ன வார்த்தை தான் மறக்கல என்று மாறி இருப்பதாக சொல்லுவார்கள் அந்த மன்னன் இந்த முஸ்லீம் பெண்ணுடைய இந்த தியாகத்தை மதித்து மகியங்கன பிரதேசத்தில் இருக்கக்கூடிய பங்கரகம என்கிற ஊரை முஸ்லீம்களுக்கு எழுதி கொடுத்தான் அந்த பெண் செய்த தியாகத்துக்காக அந்த ஊரில் கூட இன்றைக்கு முஸ்லீம்களுக்கு எதிரான கலவரங்கள் நடந்திருக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலில் அதை நவம்பர் பிற பகுதியில் இந்த ஊரில் நடந்த முஸ்லீம்களுக்கு எதிராக இன வன்முறையில் அறுபத்தி ஏழு வீடுகளும் ஏழு கடைகளும் தீக்கிரையாக்கப்பட்டதாக வரலாறு சொல்கிறது அன்புக்குரிய சகோதரர்களே முஸ்லீம் பெண் ஒத்தி மன்னனை காட்டிக் கொடுக்காமல் தன் உயிரை தியாகம் செய்ததை முன்னிட்டு வந்த இந்த பேர் இன்னைக்கு கேவலமான ஒரு பேராக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது அது இலங்கை பாடத்திட்டத்தில் இருந்து இந்த நாட்டில் படிக்கக்கூடிய எல்லாரும் படிக்கக்கூடிய ஒரு செய்தியாக இருந்து இன்றைக்கு அது மறக்கடிக்கப்பட்ட ஒரு செய்தியாக மாறி இருக்கிறது ரெண்டாவது ஒரு காரணம் சொல்லப்படும் அதாவது இலங்கைக்கு வந்த முஸ்லீம்கள் மரக்கலத்தில் வந்தாங்க கப்பலில் வந்தாங்க அதனால மரக்கல மினிசுன்னு சொல்லப்படும் என்கிற ஒரு செய்தியும் இருக்குது இது கூட தப்பு கிடையாது அந்த காலத்தில் இலங்கை தீவு தீவுனா பிளைட்ல வர இயலாது அந்த காலத்தில் பிளைட் இல்லை கப்பல் தான் வரணும் இது ஒன்றும் பிரச்சனையா விஷயம் கிடையாது சில மத குருக்கள் இனவாதம் பேசக்கூடியவர்கள் முஸ்லீம்கள் அரபு நாட்டில் இருந்து கப்பலில் வந்தார்கள் கள்ளத்தோணிகள் தமிழர்கள் இந்தியாவில் இருந்து கள்ளத்தோணிகள் வந்தவங்க அவங்க அரபு நாட்டுக்கும் இந்தியாவுக்கும் போகணும்ன்றெல்லாம் பேசினாங்க அந்த டைம்ல பேஸ்புக்கில் அதிகமாக கமெண்ட்ஸ்கள் வந்தால் மோசமாக இருக்கும் அந்த டைம்ல ஒரு கமெண்ட்ஸ் வந்துருந்துச்சு அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அதில் ஒன்று ஒரு ஆள் கமெண்ட்ஸ் எப்படி போட்டுருந்துச்சுன்னு சொன்னால் 
முஸ்லீம்களும் இந்து முஸ்லீம்களும் தமிழர்களும் கள்ளத்தோணியில் வந்தாங்கண்டா சிங்கள இனத்தினுடைய அடிப்படையாக இருக்கக்கூடிய விஜயன் அவர் என்ன கட்டாரை ஆயுசில் வந்தான் அவனும் கள்ளத்தோணினா வந்து சேர்ந்தான் நாட்டுக்கு இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமாக இருந்தாலும் சரி இந்து மதமாக இருந்தாலும் சரி பௌத்த மதமாக இருந்தாலும் சரி வெளியூரில் இருந்து வந்தது இந்த விஜயனும் வெளிநாட்டில் இருந்து வந்தவன் அதுவும் சும்மா வரல வாப்பாவே விஜயனையும் எழுநூறு அவருடைய தோழர்களையும் பிரச்சனை பண்றாங்கன்னு சொல்லி நாடு கடத்தினார் காத்து தவறி அடிச்சதுனால இலங்கையில வந்து இறங்கினாங்க இலங்கையினுடைய ராணிய கடியா முடிச்சு அந்த துரோகம் பண்ணி அதுல உருவானதுதான் இந்த சிங்கள இனமாக அவங்க சொல்றாங்க ஆக எல்லாருமே வெளிநாட்டில இருந்து வந்தவங்கிற லிஸ்ட்ல வரும் முஸ்லீம்களுடைய விஷயத்தை பொறுத்தளவு நான் நன்றாக ஒரு விஷயத்தை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் முஸ்லீம்களுடைய மூதாதையர்கள் எல்லாமே அரபிகளா அரபு நாட்டில இருந்து வந்தவங்க கல்யா முடிச்சு அதனால பிறந்து வந்தவங்க தான் நாங்களா என்று கேட்டா எல்லாரும் வெளிநாட்டில இருந்து வந்தவங்க கிடையாது வெளிநாட்டில இருந்து வந்தவங்களே கொஞ்சம் பேர் இருக்கிறாங்க உதாரணத்துக்கு உங்களுக்கு விளங்குறது சொல்றதா இருந்தா எங்கட மரதம் முன முஸ்தவ மௌலானா இருந்தாங்க அவங்க மௌலானா பரம்பரை அதாவது அரபு நாட்டில இருந்து ஹாசிம் பரம்பரை இருந்து வந்தவங்களுடைய அந்த பிரிவுகள் அவங்களோட உடல் தோற்றத்தை பார்த்தா அவங்களுக்கு நல்லா விளங்கு முஸ்தவ மௌலான வெள்ளைங்கிறது இங்க உள்ள வெள்ளை கிடையாது அலவி மௌலானா அவருடைய உடம்புட சதையினுடைய அமைப்பு இங்க உள்ள அமைப்பு கிடையாது வெளிநாட்டில் இருந்து வந்தவங்களுடைய பரம்பரையில அப்படியே வந்தவன் ஆனால் இந்த நாட்டில ஏற்கனவே சோநகர் என்கிற ஒரு இனம் இருந்தது அவங்க சோநகர் என்கிற பேர்ல அழைக்கப்படல நாகர்கள் அல்லது இயக்கர்கள் என்கிற பேர்ல இருந்தாங்க இந்த நாட்டில் இருந்த இனம் இந்த நாட்டுக்கு இஸ்லாம் வந்த போது அந்த இனத்தை சேர்ந்தவர்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் அவர்கள் தான் இலங்கை சோனகர்கள் அழைக்கப்படுறாங்க இந்த நாட்டினுடைய சுதேச மக்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் பெதுவா ஒரு வரலாறு பரவலாக சொல்லப்படும் எங்கட வாப்பா எல்லாம் அரபிகள் உம்மா எல்லாம் சிங்கள பொம்பளையு சொல்லுவாங்க ஆனா அது டவுட்டா இருக்குது வாப்பா அரபி உம்மா சிங்களம்டா ஒன்று நாங்கள் அரபு பேசிருக்கணும் அது சிங்களம் பேசிருக்கணும் நம்ம எப்படி தமிழ் பேசினோம் எங்களுடைய தாய்மொழி எப்படி தமிழானது எங்களுடைய அமைப்பு எல்லாம் எப்படி வித்தியாசமானது நாங்க பேசுற தமிழ் கூட சரியான தமிழ் கிடையாது தமிழ் மக்கள் பேசுகிற தமிழ் இருந்து வித்தியாசப்பட்டிருக்கிறது சும்மா ஒரு கதைக்கு சொல்லுவாங்க ஒரு டீச்சர் வந்து ஒரு மகன்ட மகனை பத்தி வாப்பாட்ட முறைப்படுறார் உங்களோட மகனுக்கு சொன்னேன்னு எழுத சொன்னா சென்னேன்னு தான் எழுதுறான் சொன்னால் எழுத சொன்னாலும் சென்னால் தான் எழுதுறான் அப்ப வாப்பா டீச்சர் முழுக்க மகனு கேசினாராம் சென்னேன்னு சென்னேன்னு செல்லாதுன்னு உனக்கு எத்தனை தானா செல்லிய என்று சொல்லி சொன்னார் ஒன்று சென்னேன் இல்லாட்டி செல்லு செல்றது வேறுபட்டார்கள்ார்கள்ார்கள்ார்கள்ார்கள்ார்கள்ார்கள்ார்கள்ார்கள்ார்கள்ார்கள்ார்கள்ார்கள்ார்கள்ார்கள்ார்
தமிழ் மக்களை விட அதிகமாக இந்த நாட்டில் முஸ்லீம்கள் இனவாத பிரச்சனைக்கு ஆளாக இருக்கிறார்கள் ஏனென்றால் இந்த நாட்டுக்கு சுதந்திரம் கொடுப்பதற்கு மசோதா முன்வைக்கப்படுகிறது அந்த மசோதாவுக்கு சிறுபான்மை சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர்கள் ஆதரவு அளித்தால் இந்த நாட்டுக்கு டொமியனை அத்தியஸ்து கிடைக்கும் இந்த நாடு சுதந்திரம் அடையும் அப்போது இந்த நாட்டினுடைய அதாவது சேனாநாயக்க அவர்கள் தமிழ் மக்கள் என்ன முடிவெடுப்பார்கள் என்று பயந்து கொண்டிருந்தார் தமிழ் மக்களிடத்தில் கேட்டார் உங்களை ரண்டன் ஆள வேண்டும் என்று விரும்புகிறீர்களா நாங்களே எங்களை ஆண்டு கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்புகிறீர்களா என்று கேட்டார் அந்த சந்தர்ப்பத்திலே டி பி ஜாயா வந்து பேசுகிற போது என்ன சொன்னார் என்றால் ஒரே வார்த்தை சொல்கிறோம் இந்த நாட்டை சுதந்திரம் அடைய செய்வதற்காக எங்களுடைய சில அனுகூலங்களையும் எங்களுடைய நலன்களையும் நாங்கள் தேசிய நலனுக்காக தியாகம் செய்கிறோம் என்று சொன்னார் பிளாஸ்டிக் பறிந்து பேசுகிற நேரம் சொன்னார் தமிழ் மக்களை பார்த்து சொன்னார் எங்களுக்கு ஏற்பட்ட இழப்புகளில் பத்தில் ஒன்று கூட உங்களுக்கு ஏற்படவில்லை எனவே சிங்கள மக்களோடு சேர்ந்து சிங்களவர்களும் தமிழர்களும் முஸ்லீம்களும் இந்த நாட்டை சுதந்திரம் அடைய செய்வதற்காக முன்னிப்போம் ஒட்டுமொத்த முஸ்லீம் சமுதாயத்தினுடைய அபிப்பிராயத்தை நாங்கள் சொல்கிறோம் இந்த மசோதா மசோதாவுக்கு நாங்கள் ஆதரவு தெரிவிக்கிறோம் என்று சொன்னார்கள் கண்ணியத்துக்குரிய சோர்களே இதை அன்றைய நேரத்திலே டி எஸ் சேனா நாயக்க அவர்கள் முஸ்லீம்களுடைய இந்த பண்பை புகழ்ந்து பேசினார் எங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்கிறது ஆனால் இந்த பிரச்சனையை பேசக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இது அல்ல என்று முஸ்லீம்கள் நாட்டினுடைய சுதந்திரத்துக்காக தங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய இன்னல்களையும் பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட்ல முஸ்லீம்களுக்கு சில சாதகங்கள் இருந்தது அதையெல்லாம் தியாகம் செய்தார்கள் என்கிற ஒரு அடிப்படையை நாங்கள் இந்த வரலாற்றிலிருந்து நாங்கள் பார்க்கிறோம் இன்றைய இந்த சூழலை நாம் எடுத்துக்கொண்டாலும் கண்ணியத்துக்குரிய சகோதரர்களே இந்த நாட்டில் இறைமைக்கு சவால் விடாத ஒரே ஒரு சமுதாயம் முஸ்லீம் சமுதாயம் தான் சிங்கள இளைஞர்கள் சேகுவரா அதாவது கலவர புரட்சி என்கிற பேரிலே ஜே வி பி புரட்சி என்கிற புரட்சி என்கிற பேரிலே ஆயுதம் தூக்கி இந்த நாட்டினுடைய இறைமைக்கு எதிராக போராடி இருக்கிறார்கள் இந்த நாட்டினுடைய வளங்களை அழித்திருக்கிறார்கள் இந்த நாட்டில் ஒரு அமைதி இல்லாத தன்மையை உருவாக்கி இருக்கிறார்கள் ஒரு காலகட்டத்தில் அவர்கள் ராத்திரி ராஜாக்கள் என்று பெயரப்பட்டார்கள் அவருடைய பெயரை சொல்வதற்கு கூட மக்கள் பயந்தார்கள் ஜேவிபி என்ற பெயரை சொல்ல மாட்டார்கள் மூன்று எழுத்துன்னு வாங்க அடுப்புக்கள் என்று வாங்க வேற வேற பெயர் சொல்லிக்குவாங்க இதே போல இந்த நாட்டின் முப்பது வருட ஆயுத போராட்டம் அதை ஒரு பயங்கரவாதமாக மாற்றி தமிழ் இளைஞர்கள் இந்த நாட்டினுடைய இறைமைக்கு எதிராக போராடி இருக்கிறார்கள் அவர்கள் இந்த போராட்ட களத்துக்கு வந்ததற்கு பல்வேறுபட்ட அதாவது அடக்குமுறைகளும் அநியாயங்களும் காரணமாக இருந்தது அது வேற விஷயம் ஆனால் முஸ்லிம் சமுதாயம் ஒன்றுதான் இந்த நாட்டினுடைய இறைமைக்கு எதிராக சவால் விடாத சமூகம் அந்த வகையிலே நாட்டுக்கு பெரிய அளவிலே நாம் சேவை செய்திருக்கிறோம் கண்ணியத்துக்குரிய சகோதரர்களே இந்த நாட்டில் தமிழ் மக்களுக்கு ஏற்பட்டது போல பல்வேறுபட்ட பிரச்சனைகள் முஸ்லீம் சமுதாயக்கு ஏற்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்தில் ஏற்பட்ட கலவரம் என்கிறது முஸ்லீம் சமுதாயத்துக்கு ஏற்பட்ட மிகப்பெரிய ஒரு இழப்பு நாற்பத்தி ஒன்பது பேர் கொல்லப்பட்டார்கள் நாலாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட கடைகள் சூறாடப்பட்டது ஆனால் அதனுடைய எதிர்விளைவு முஸ்லீம் சமுதாயம் ஜனநாயகத்தை விட்டு மேறி போகல ஆனா எண்பத்தி மூணு கலவரம் என்கிறது இந்த நாட்டில் மிகப்பெரிய ஒரு அழிவை உண்டாக்கியது ஆயுத போராட்டத்தை உண்டாக்கிச்சு எனவே முஸ்லிம் சமுதாயத்தை அந்த வகையில் ஒரு வகையில் அஸ்ரபினுடைய அரசியல் பாராட்டப்பட வேண்டும் நம்ம அரசு கட்சி அரசியல் அல்ல சொல்றது பொதுவாக பாதிக்கப்படக்கூடிய ஒரு சமூகம் ஆயுத போராட்டத்துக்கு இறங்கும் ஆயுத போராட்டத்தில் வெற்றி பெற முடியாது ரெண்டு பக்கம் அழிவுகள் வரும் அழிஞ்சி அழிஞ்சி அழிஞ்சு கடைசியில வெற்றியும் கிடைக்காது தொடர்ந்து பிரச்சனை பட்டுக் கொண்டும் இருக்க முடியாது என்கிற கட்டத்தில் திரும்ப ஜனநாயக நீரோட்டத்துக்கு வருவார்கள் அரசியல் போராட்டத்துக்கு வருவார்கள் இதுதான் பொதுவான வரலாறு ஆனால் அஸ்லமனுடைய அரசியல் பிரவேசம் என்கிறது பாதிக்கப்பட்ட முஸ்லீம்களை ஆயுத போராட்டம் என்ற கிடங்கில் இருந்து மீட்டெடுத்து அதுக்குள்ள போகாம அரசியல் களத்துக்கு வந்தது அந்த வகையில மிகப்பெரிய ஒரு அதாவது இந்த நாட்டுக்கு பெரிய ஒரு சேவை அதில் செய்யப்பட்டிருக்கிறது நாட்டினுடைய பெரிய இழப்பு தவிர்க்கப்பட்டிருக்கிறது இதே போல கண்ணியத்துக்குரிய சகோதரர்களே இந்த நாட்டில் இந்த கிழக்கு மாகாணத்தில் ஏற்பட்ட தமிழ் முஸ்லீம் விரிசல் முஸ்லீம்களுக்கு எதிராக கடத்தல் தப்பம் கோரல் அதே மாதிரி 
அதாவது பிஸ்தோல் குரூப்பினால தலைமைகள் இளைஞர்கள் சுடப்படுதல் கடத்தி கொல்லப்படுறது இந்த மாதிரி ஏராளமான பிரச்சனைகள் உள்ளார்கள் முஸ்லீம்களை இந்த பிரதேசத்தை விட்டு வெளியேற்றுவதற்கான முயற்சி நடந்தது உயிரை கையில பிடிச்சு கொண்டு கிழக்குமாக முஸ்லீம்கள் இந்த இடத்துல இருக்கல என்றால் வடக்கு அவங்களோட கையில இருந்தது புலிகள் கையில இருந்தது கிழக்கும் அவங்களுடைய கைக்கு போயிருந்தால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஐந்துகளில் இந்த நாடு ரெண்டாக இருக்கும் இந்த நாடு பிளவுபடாமல் பாதுகாத்தது பல்லாயிரம் முஸ்லீம்களுடைய சொத்துக்களும் உயிர்களும் பயம் பறிவோ இருக்கிறது அப்படி பார்த்தால் இந்த நாட்டுக்கு மிகப்பெரிய அளவிலான ஒரு பங்களிப்பை தேசிய நலனுக்கு முஸ்லீம்கள் செய்திருக்கிறார்கள் இதே போல ஒவ்வொரு அரசாங்கங்கள் வருகிற போதும் முஸ்லீம்களுக்கு பிரச்சனை வந்திருக்கிறது சந்திரிகா அம்மையாருடைய ஆட்சி காலத்தில் முஸ்லீம்களுக்கு எதிரான சுமார் பதிமூணு வன்முறைகள் இன வன்முறைகள் நடந்தது கலகதர கலவரம் அதாவது பம்மண்ண கலவரம் இலபடகம்ம பிரச்சனை பெரிசா வெடிச்சிச்சு மாவனல்ல பிரச்சனை இவ்வாறு முஸ்லீம்களுக்கு எதிரான இந்த கலவரங்கள் நடந்து கொண்டிருந்தது எப்போது என்று சொன்னால் புலிகளுடைய மூன்றாம் கட்ட ஈழப்போர் வெடித்த காலம் ட்ரிங்கோ மலையில் ஆரம்பிச்சு அப்போது அதாவது திருமலை நகரில எளிமலை வெடித்ததுங்கிற காசி ஆனந்தனுடைய கவிதைகள் எல்லாம் வந்தது மூன்றாம் கட்ட ஈழப்போர் வந்து கிழக்கு வடக்கை தாண்டி கொழும்புல வெடிச்சிச்சு கொழும்புல நிறைய இடங்கள்ல பாதிப்பு நடந்தது அந்த கொழும்பு தாக்குதல்களுக்கு சிங்கள மக்களில் சிலர் பணத்துக்காக ஹெல்ப் பண்ணாங்க அதனாலதான் அதுக்கு பிறகு இந்த இலங்கை வரலாற்றுல டெமல கொட்டியோ சிங்கள கொட்டியோ என்ற வார்த்தை பயன்படுத்தப்படுச்சு தமிழ் புலிகள் சிங்கள புலிகள் என்ற வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டுச்சு இவ்வாறு கொழும்பை நோக்கி புலிகளுடைய தாக்குதல்கள் திருப்பப்பட்டிருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் ஒரு சில ஒரு சில இனவாத சக்திகள் முஸ்லீம்களுக்கு எதிரான கலவரங்களை உண்டாக்கி முஸ்லீம்கள் தாக்கப்பட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் கூட முஸ்லீம்கள் இந்த பயங்கரவாத பிரச்சனைக்கு துணை போகல காசுக்காக பெரும்பான்மை இனத்தை செய்தவங்க போனாங்க படை தரப்புல இருக்கிறவங்களே சில அதாவது சில நலன்களுக்காக காட்டிக் கொடுக்கிற வேலைகள் செய்தார்கள் முஸ்லீம்கள் இந்த சந்தர்ப்பத்திலும் தவறான ஒரு வழியை தேர்ந்தெடுக்கவில்லை இது இந்த நாட்டுக்கு நாங்கள் செய்த மிகப்பெரிய ஒரு சேவையாகும் இதை நான் சொல்லுகிற போது சில நேரம் தமிழ் சகோதரர்கள் நினைக்கலாம் அப்ப நீங்க தமிழர்களுக்கு எதிராக இருந்திருக்கீங்களே என்று முஸ்லீம்கள் ஒரு காலமும் தமிழர்களுக்கு எதிராக இருக்கல விடுதலை புலிகளுடைய அதாவது சில அடக்குமுறைகளுக்கு எதிராக இருந்தார்கள் நிறைய பிரச்சனைகள் இந்த பகுதியில் நடந்தது சும்மா வந்து முஸ்லீம்கள் அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணியிருந்தா சொல்லலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலு இலங்கைக்கு இஸ்ரேல் வருகிறது அப்போது இந்த இஸ்ரேலுடைய வரவை எதிர்த்து முஸ்லீம் எம்பிமார் பேசுறாங்க இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய முஸ்லீம்கள் பெரும்பாலும் ஆதரவு அளித்திருப்பது யோம்பி கட்சிக்கு யோம்பியினுடைய அப்போதைய ஜனாதிபதி முஸ்லீம் எம்பிமாரை பார்த்து சொன்னது என்னன்னு சொன்னா விரும்புனா இருங்க இல்லாட்டி வெளியே போங்க ஒரு ஆறுதல் வார்த்தை கூட சொல்லல விரும்பினால் இருங்க இல்லாட்டி வெளியே போங்கன்னு சொன்னார் எண்பத்தி நாலில் இஸ்ரேல் வருகிறது எண்பத்தி ஐந்தில் முஸ்லீம்களுக்கும் தமிழர்களுக்கும் இடையில பிரச்சனை உருவாகிறது எண்பத்தி ஐந்து அதாவது மன்னார் ரசூல் புதுவெளி போன்ற சில பிரதேசங்களில் முக்கிய முஸ்லீம்கள் கொல்லப்படுறாங்க அதற்கு எதிராக கடையடைப்பு நடைபெறுகிறது அந்த கடையடைப்பை ஆயுத முறையிலே அடக்கும் முயற்சியிலே இந்த சாயங்க மருது மாளிகை காடு போன்ற பிரதேசங்களிலே முஸ்லீம்கள் தாக்கப்படுறாங்க கிழக்கு மாகாணத்தில் தமிழ் முஸ்லீம் உறவுல விரிசல் ஏற்படுகிறது பிரச்சனைகளின் காரணமாகத்தான் முஸ்லீம்கள் இந்த ஆயுத போராட்டத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணுகிற நிலை இருக்கலை ஆரம்ப காலத்திலேயே முஸ்லீம் சமுதாயம் இந்த தமிழ் மக்களுடைய நலனுக்காக பேசியிருக்குது பாடுபட்டிருக்குது தியாகம் செய்திருக்கு பொருளாதாரத்தை கொடுத்திருக்குது நிறைய செஞ்சிருக்கிறாங்க இந்த நாட்டில் ஏற்பட்ட தமிழ் மக்களுக்கு எதிரான இந்த இன வன்முறையின் போது முஸ்லீம்கள் தமிழர் தரப்பாகத்தான் இருந்தாங்க அது சிங்களவர்களுக்கு எதிரானது என்பதல்ல அந்த தவறுக்கு எதிரானது ஒரு சம்பவத்தை நான் சொல்றேன் நாங்களாம் சின்ன பிள்ளைகள் இது ட்ரிங்கோமலை ஜமாலியா பிரதேசத்தில் நடந்தது ஒரு தமிழ் இளைஞர் முஸ்லீம் பகுதிக்கு வர்றார் அவரை சிங்கள சகோதரர்களை இனம் கண்டு கொள்றாங்க அவரை அடிப்பது அவரை பிடிக்க விரட்டுறாங்க அவர் ஓடி போய் ஒரு முஸ்லீமுடைய வீட்டுக்குள்ள நுழைஞ்சிடுறார் அந்த முஸ்லீமுடைய பேர் என்ன ஞாபகம் சரியாக இருந்தால் கபூர் காக்கான்னு சொல்லுவாங்க அப்போது சிங்கள இளைஞர்கள் வந்து அந்த தமிழரை பிடிக்கிறதுக்கு வராங்க அந்த கபூர் காக்கா வீட்டு வாசல் என்று சொல்றாரு ஏன்ட வீட்டுக்குள்ள வந்துட்டார் விட்டுருங்கன்னு சொல்லி 
அவர் சொல்றார் இல்லை வெளியே வர சொல்லுன்னு சொல்லி அப்போ அவர் சொல்கிறார் வீட்டுக்குள்ளே வந்தவுடனே வெளியே போகணுன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்ற வீட்டில் வச்சு அவருக்கு எதுவுமே நான் செய்ய விட மாட்டேன் என்று சொல்கிறார் உள்ளே வந்து அடிப்போம் என்று சொல்கிற போது அவர் வாசலில் நின்று கொண்டு நீங்கள் உள்ளே வர்றதாக இருந்தால் என்னை கொண்டுட்டு தான் உள்ளே போகணும் அவனை வெளியே அனுப்புன்னு சொல்கிற போது உள்ளே வந்தவுடனே நான் வெளியே போகணும்னு சொல்ல மாட்டேன் அவராக வந்தால் நீங்கள் நம்ம அது எனக்கு பிரச்சனை இல்லை ஏன்ற வீட்டுக்குள்ளே வந்து அவருக்கு எதுவுமே நான் செய்ய விட மாட்டேன் அப்படியாக இருந்தால் என்னை கொண்டுட்டு தான் நீங்கள் அவருக்கு ஏதாவது செய்யணும்னு சொல்லி அவர் நிற்கிறார் அப்போ முஸ்லீம் இளைஞர்கள் அங்கே ஒன்று சேர்றாங்க கபூர் காக்கா அடித்தா நாங்கள் அடிப்போம் என்று நிற்கிறாங்க இந்த இழுபறி நேரத்தில் அந்த தமிழ் இளைஞர் என்னால் இவங்களுக்கு பிரச்சனை நினைச்சாரோ அல்லது எப்படி அவங்க உள்ள வந்துருவாங்க நினைச்சாலும் தெரியாது அந்த வீட்டினுடைய பின்வாசல் வழியாக ஓடுறார் ஓடும் போது விரட்டி பிடிச்சு அவரை கொண்டுட்டாங்க அந்த இரவு அந்த பகுதி சிங்கள பகுதியை தாக்க போகிறோம் என்று புலிகளிடமிருந்து செய்தி வருகிறது நீங்க ஊரை விட்டு வெளியே போங்க நைட்ல நாங்க தாக்க போறோம் சொல்லி முஸ்லீம்கள் ஊரை விட்டு வெளியே போக முற்படுகிற போது சிங்கள மக்கள் வந்து சொல்றாங்க நீங்க வெளியே போனா திரும்ப இங்க வர விட மாட்டோம் உங்களோட வீட்டை எல்லாம் பத்த வைப்போம் திரும்ப இந்த ஏரியாவில் உங்களால குடியேற முடியாதுன்னு சொல்லி அந்த நேரம் சின்ன பிள்ளைகளாகிய எங்களை வெளி ஊ வெளி பக்கத்து ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய முஸ்லீம்களுடைய வீட்டில் தங்க வச்சுட்டு பெற்றோர்கள் மட்டும் வீட்டில் இருந்தாங்க நான் இதை ஏன் சொல்கிறேன்னு சொன்னால் ஒரு தமிழ் இளைஞனுக்காக ஒட்டுமொத்த முஸ்லீம் ஊரே பழிபோக பார்த்தது இப்படி ஏராளமான சம்பவங்களை சொல்லலாம் தமிழ் மக்கள் பாதிக்கப்படுகிற போது அவங்க பக்கம் இருந்தார்கள் நிறைய இளைஞர்கள் அவர்களோடு சேர்ந்து போராடவும் செய்தார்கள் அவர்கள் தரப்பில் உயிர் தியாகமும் செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் இது வந்து முஸ்லீம்களுக்கு எதிரான செயல்பாடாக மாறுகிற போது அதுக்கு முஸ்லீம்கள் துணை இருக்கவில்லை இது கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய ஒரு அம்சம் என்றதுனால இடையில இதை நான் ஞாபகம் ஊட்டுகிறேன் ஏனென்றால் முஸ்லீம்கள் தமிழ் இனத்துக்கு எதிராக செயல்பட்டதா ஒரு செய்தியாக இதை நாங்கள் பார்க்க முடியாது என்கிறதை நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் தொடர்ந்து நான் பழைய செய்திகளுக்கு வருகிறேன் இந்த நாட்டில் தேசிய நலன் இந்த நாட்டினுடைய பாதுகாப்பு என்று எடுத்துக்கொண்டால் முஸ்லீம்கள் தங்களுடைய எண்ணிக்கையை விட அதிகமாக இந்த நாட்டுக்கு சேவை செய்திருக்கிறார்கள் எச்எஸ்எஸ் நிசங்க என்கிற ஒரு சிங்கள ஆசிரியர் எழுதுகிறார் என்னன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு தெரியும் ஆரம்பத்தில் வந்த போத்துகேசர் ஒல்லாந்தர்கள் வந்தெல்லாம் கண்டி அவங்களால் கைப்பற்ற முடியாமல் போச்சு கண்டி கொஞ்சம் லேட் ஆகி தான் கைப்பற்றப்படி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பதினஞ்சில் இந்த கண்டியை கைப்பற்றுவதற்காக கண்டியை பற்றி ஒருவர் தகவல் கொடுக்கிறார் அது இன்றைக்கு வரலாற்றுன்னு சொல்லப்படுது அவருடைய பேர் எகல போல என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பெண்பான்மை இனத்தை சேர்ந்தவர் தான் கண்டி ராஜ்யம் பற்றிய தகவலை சொல்கிறார் இந்த நிசங்க என்கிற அறிஞர் எழுதுகிறாரு அவன் சொன்ன தகவல் ஒன்று என்னன்னு சொன்னால் கண்டி மன்னனுடைய வீட்டை சூழ நானூறு போர் வீரர்கள் காவலுக்கு இருக்கிறாங்க நானூறு வீரர்களில் முன்னூறு பேர் முஸ்லீம்கள் நூறு பேர் சிங்களவர்கள் கண்டி மன்னனுடைய பாதுகாவலர்களில் நானூறு பேரில் முன்னூறு பேர் முஸ்லீம்கள் என்று சொன்னால் இந்த நாட்டு பாதுகாப்பு விஷயத்தில் முஸ்லீம்கள் எவ்வளவு அக்கறையாக செயல்பட்டிருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் இந்த நாட்டில் போர்த்துகீசர்களுக்கு எதிரான போரில் மிக பெரிய அளவுல எதிர்ப்பை காட்டியவர்கள் முஸ்லீம்கள் ஏன்னா போத்துக்கீசர்கள் இந்த நாட்டுக்கு வாங்குற போது வியாபாரம் அவர்களுடைய குறிக்கோளாக இருந்தது கரையோர பிரதேசங்களில் அவங்களும் வந்து இறங்குறாங்க முஸ்லீம்கள் கரையோர பிரதேசத்தில் அவங்க தான் அதிகமாக இருந்தாங்க அந்த முஸ்லீம்கள் வந்து போத்துக்கீசர்களுக்கு எதிரான போரில் பெரும் அதில் பங்கு கொண்டாங்க அதில் மாய துண்டு அரசனோட சேர்ந்து போத்துக்கீசருக்கு எதிராக நடந்த போரில் நாலாயிரம் முஸ்லீம்கள் கொல்லப்பட்டதாக வரலாறு சொல்கிறது இந்த நாட்டு மன்னனோடு சேர்ந்து போத்துகீசனுக்கு எதிராக நடந்த சண்டையில் நாலாயிரம் முஸ்லீம்கள் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் எவ்வளவு பெரிய அதாவது இந்த நாட்டுக்காக முஸ்லீம்கள் சேவை செய்திருக்கிறார்கள் தியாகம் செய்திருக்கிறார்கள் பாதுகாப்பு விஷயத்தில் கர்ஷனையோடு இருந்திருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் கண்ணியத்துக்குரிய சகோதரர்களே இந்த நாட்டில் சில அரசியல் பிரச்சனைகள் வருகிற போது முஸ்லீம்கள் பகடைக்காயாக ஆக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க பள்ளி வாங்கப்பட்டிருக்கிறாங்க பள்ளி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க இன்றைக்கும் அதுதான் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த கோட்டை ராஜ்யம் மூன்றாக இருந்தது சகோதரர்களுக்கெல்லாம் பிரிஞ்சிருந்துச்சு இந்த சகோதரர்களுக்கு இடையில் உள்பூசல் வந்தது உள்பூசல் வருகிற போது ஒத்தத்திலிருந்து ஒத்தர் பாதுகாப்பு பெறுவதற்காக போத்துக்கீசர்கிட்ட உதவியை நாடுறார் புவனேக பாகு மன்னர் போத்துக்கீசருடைய உதவியை நாடுறார் போத்துக்கீசர் உதவி செஞ்சுட்டு அவங்க கேட்டது என்ன தெரியுமா இந்த கடைக்கரை ஓரத்தில் இருக்கக்கூடிய முஸ்லீம்களை எல்லாம் விரட்டுங்க 
மூணு நாளையில் இந்த இடத்தை விட்டு அவங்க போகணும் அவனுடைய நோக்கம் என்னன்னா இந்த கடலோர பிரதேச வர்த்தகத்தை கைப்பற்றணும் கைப்பற்றதாக இருந்தால் முஸ்லீம்கள் இருந்தால் கைப்பற்ற முடியாது எனவே முஸ்லீம்களை விரட்டுங்க என்ற கோரிக்கையை வைத்தார் முஸ்லீம்கள் விரட்டப்பட்டார்கள் விரட்டப்பட்ட முஸ்லீம்களுக்கு மாயதுண்ண மன்னன் இடம் கொடுத்தான் அதனால் அவனோடு சேர்ந்து போத்துக்கீசனுக்கு எதிராக முஸ்லீம்கள் முழு மூச்சாக போராடினான் கண்ணியத்துக்குரிய சோதனர்களே கடைசியில் சண்டை முடிவில் சமாதானம் வரும் மாயதுண்ண மன்னன் சமாதானம் செய்து கொடுக்கிற வரவு போதோ போத்துக்கீசர் அவன்ட்ட வச்சு கோரிக்கை தெரியுமா உங்களோட சேர்ந்து எங்களுக்கு எதிராக சண்டை பிடித்த உங்களுடைய படை தளபதிகளை தாங்கன்னு கேட்டார் முஸ்லீம்கள் அதில் பழி கொடுக்கப்பட்டாங்க சமாதானத்துக்காக பழைய படித்தவங்களுக்கு நினைப்பிருக்கலாம் இந்த குஞ்சாடி மறைக்கார் அந்த மாதிரியான இந்த படை தளபதிகளை பற்றிய செய்திகள் எல்லாம் தமிழ் பாடத்தில் இருந்துச்சு இப்போ இருக்குதா இல்லையான்னு தெரியாது அப்போ இந்த மாதிரி முஸ்லீம்கள் அங்காலும் இங்காலும் பாதிக்கப்பட்டிருந்தாலும் அந்நியர்களுக்கு எதிரான போராட்டத்தில் முஸ்லீம்கள் பெரும் பங்களித்திருக்கிறாங்க சில வரலாற்று ஆசிரியர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கண்டா இந்த வெளிநாட்டு சக்திகள் இங்கே வரலாறு சொன்னால் அன்றைக்கு முஸ்லீம்களுக்கு இருந்த செல்வாக்கு முஸ்லீம்களுக்கு இருந்த திறமை முஸ்லீம்களுடைய கையில் இருந்த பொருளாதாரம் முஸ்லீம்களுடைய கையில் இருந்த பிரதேசங்கள் முஸ்லீம்களுக்கு இந்த நாட்டில் இருந்த நன்மதிப்பு இஸ்லாத்தை இந்த மக்கள் நேசித்த அமைப்பு இந்த நாட்டு மக்களிடத்தில் இருந்த நல்ல குணம் இந்த நாட்டு மக்களிடத்தில் இனவாதம் இல்லாத தன்மை தான் இருந்துச்சு அதுதான் கடந்த கால வரலாறு இனவாதம் பின்னால் வந்த ஒரு பிரச்சனை இதையெல்லாம் வைத்து பார்த்தால் இந்த அந்நிய நாடுகள் இலங்கையை கைப்பற்றாவிட்டால் இலங்கை ஒரு முஸ்லீம் நாடாக மாறிடும் இந்த போத்துக்கீசர் ஒல்லாந்த பிரித்தானியா வந்ததுனால தான் இந்த விளைவு ஏற்பட்டது இந்த நாட்டு முஸ்லீம்களுடைய செல்வ வளம் என்கிறது சாதாரணமானது கிடையாது கொழும்புல இருந்து கழுத்துற வரைக்கும் முஸ்லீம்களுக்கு கருவா தோட்டம் இருந்தது நாலு முஸ்லீம்களிடத்துல மட்டும் ஐயாயிரம் ஏக்கர் கருவா தோட்டம் இருந்தது என்று வரலாறு சொல்கிறது இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய அதாவது இந்த முக்கிய அரசியல் தலைவர்கள் முக்கியமான அதா நிறுவனங்கள் இருக்கக்கூடிய சினமன் கார்டன் எல்லாம் முஸ்லீம்களுக்குரியதாக இருந்தது போத்துக்கீசர் வருவதற்கு முறை வரைக்கும் இதெல்லாம் முஸ்லீம்களிடம் இருந்து இந்த அந்நிய சக்திகள் வந்தபோது பரிவோன இடங்கள் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதே போல கண்ணியத்துக்குரிய சகோதரர்களே வெள்ளவ போர் இதுல முஸ்லீம்கள் அந்த நாட்டு மன்னனோடு சேர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டாங்க அதில் முஸ்லீம்கள் பெரும் அளவிலான அதாவது வீரத்தை வெளிப்படுத்தினார்கள் அதனால் அந்த முஸ்லீம் முஸ்லீம்களுடைய படைக்கு பேரு ஒட்டு பந்தய அதாவது ஒட்டக படை என்கிற பேரில் முஸ்லீம்கள் மன்னனோடு சேர்ந்து போராடினார்கள் அந்த மன்னன் அங்குரட்ட தேவாலயத்துக்கு ஒரு திரைச்சீலை வழங்கினான் அந்த திரைச்சீலையிலே முஸ்லீம்களுடைய அந்த வீரத்தை பாராட்டு முகமாக முஸ்லீம்களுடைய அந்த தியாகத்தை பாராட்டும் முகமாக அந்த ஒட்டக படையினுடைய உருவம் வரையப்பட்டிருக்கிறது இன்றைக்கு வரைக்கும் அது அமை அதாவது பாதுகாப்பாக இருக்கிறது முஸ்லீம்களுடைய இந்த வீரத்துக்காக அக்குருணை பிரதேசம் இதே மாதிரி சில பிரதேசங்கள் முஸ்லீம்களுக்கு எழுதி கொடுக்கப்பட்டது முஸ்லீம்களுடைய மருத்துவ சேவைக்காக கம்பளை போன்ற பிரதேசங்கள் முஸ்லீம்களுக்கு அன்பளிப்பாக கொடுக்கப்பட்டது இவ்வாறு ஏராளமான செய்திகளை நாங்கள் வரலாற்றில் பார்க்கிறோம் இதெல்லாம் இந்த நாட்டினுடைய தேசிய நலனுக்கு முஸ்லீம் சமுதாயம் செய்த அதாவது செய்த சில பகுதிகளாக நாங்கள் பார்க்க முடிகிறது அடுத்தது வியாபாரம் எடுத்துக்கொண்டா இன்றைக்கு முஸ்லீம்கள் ஒரு வியாபார சமுதாயமாக தான் பார்க்கப்படுறாங்க முஸ்லீம்களுடைய வியாபாரம் அதுதான் இனவாதத்துக்கு அதாவது பெரிய ஒரு காரணமாகவும் இருக்கிறது முஸ்லீம்கள் ஆரம்பத்தில் இருந்தே இந்த நாட்டுக்கு வியாபாரத்துக்கு வந்தவங்க ஏனைய நாடுகள் வந்தது போன்று இந்த நாட்டில் உள்ள வளங்களை கொள்ளையடிச்சு தங்கள நாட்டுக்கு கொண்டு போகவும் அவங்க வரலை இந்த நாட்டை மத ரீதியாக ஆக்கிரமிப்பு செய்யவும் அவங்க வரலை இந்த நாட்டுக்கு வந்தாங்க இந்த நாட்டினுடைய பொருட்களை வெளிநாட்டுக்கு கொண்டு போனாங்க வெளிநாட்டு பொருட்களை இந்த நாட்டுக்கு கொண்டு வந்தாங்க இந்த நாட்டுக்குள்ளேயே உள்நாட்டுக்குள்ள ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு பொருட்களை கொண்டு போய் வியாபாரம் செய்தாங்க முஸ்லீம்கள் இல்லை என்றிருந்தால் அன்றைக்கு இந்த நாட்டில் நிறைய பிரச்சனை வந்திருக்கு கண்டி ராஜ்யம் வேறாகவும் ஏனைய ராஜ்யங்கள் வேறாகவும் இருக்கக்கூடிய காலத்தில் கண்டிக்கும் கரையோர பிரதேசத்துக்கும் இணைப்பு பாலமாக இருந்தது முஸ்லீம்கள் எப்படி இந்த பயங்கரவாத பிரச்சனை இருக்கிற காலங்களில் முஸ்லீம் தமிழ் பிரதேசங்களுக்கும் சிங்கள பிரதேசங்களுக்கும் இணைப்பு பாலமாக முஸ்லீம்கள் இருந்தார்களோ அதே போன்று கண்டிக்கும் கரையோர பிரதேசங்களுக்கும் இணைப்பு பாலமாக முஸ்லீம்கள் இருந்தார்கள் தவளம் என்கிற முறையிலே கரையோர பிரதேசங்களில் இந்த பொருட்களை அதாவது மலை பிரதேசங்களுக்கு கண்டி பிரதேசங்களுக்கு முஸ்லீம்கள் தான் கொண்டு போனார்கள் அன்னைக்கு வண்டிகள் கொண்டு போகிற அளவுக்கு பாதைகள் இருக்கவில்லை 
மாடுகளிலே சாமான்களை ஏற்றி அந்த மாடுகளை அழைத்து சென்று இங்குள்ள பொருட்களை அங்கு வித்து அங்குள்ள பொருட்களை இங்கெடுத்து வந்தார்கள் அப்படி செய்யலன்னு சொன்னா பெரிய பொருளாதார தட்டுப்பாடு பொருட்களுக்கான தட்டுப்பாடு இந்த நாட்டில் ஏற்பட்டிருக்கு அவ்வாறு போகிற வழியிலே முஸ்லீம்கள் தங்கி ஓய்வெடுத்த இடங்கள் தான் முஸ்லீம் கிராமங்களாக மாறியது அதனால தான் முஸ்லீம் ஊர்களை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல இருந்து கொஞ்சம் தூரம் வேற இனங்கள் இருப்பாங்க அதுக்கு அங்கால முஸ்லீம் ஊர் இருக்கு அது அவங்க இடையிடையில ரெஸ்ட் எடுத்த இடங்கள் அந்த இடங்கள்ல முஸ்லீம்கள் தங்கினாங்க அந்த இடத்துல தங்குறவங்களுக்கு சாப்பாடு தேவைகளுக்காக சிலர் அங்கு குடியேறினாங்க தங்குற இடத்துல முஸ்லீம்கள் தொழுகைக்காக இடம் ஒதுக்கினாங்க அந்த இடங்கள் பாதையோர மஸ்ஜிதுகளாக மாறியது இன்னைக்கு முஸ்லீம்களுடைய பள்ளிகள் எல்லாம் ரோட்டோரத்தில் இருக்குது எங்க பார்த்தாலும் முஸ்லீம் பள்ளி இருக்குதுன்னு சொல்றாங்களே அன்னைக்கு ரோட்டு போட்டதே நாங்க தான் முஸ்லீம்கள் தவள முறையில பயணம் செய்து கொண்டிருந்த காரணத்தினால தங்கு இடங்கள்ல தொழுகைக்குரிய ஏற்பாடு செய்தார்கள் அவைதான் இன்னைக்கு பள்ளிகளாக மாறி இருக்கிறது கண்ணியத்துக்குரிய சோதர்களே இந்த வியாபார நடவடிக்கை முஸ்லீம்களுக்கு அதாவது இந்த நாட்டுக்கு செய்த மிகப்பெரிய ஒரு சேவை இந்த நாட்டு மக்களுடைய துணி அமைப்பு உங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள்லாம் சின்ன வயசுல பப்ளி வேற வேற உடுப்பு வரும் லாமண நாட்டத்தோட வரும் நல்ல துணியை இந்த நாட்டுக்கு கொண்டு வந்தவங்க முஸ்லீம்கள் முஸ்லீம்கள் இந்த பிரச்சனை காலம் வருவதற்கு முன்னால நிறைய எம்ஜிஆர் ரசிகர்லாம் இருந்தாங்க இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டில் எம்ஜிஆர் படம் போட்டா மன்னார்ல இருந்து அப்படியே படத்தையும் பார்த்துட்டு அங்கிருந்து துணி எடுத்துட்டு வந்து இங்க வியாபாரம் செஞ்சவங்க நாங்க சின்னத்தில் இருக்கும் காலம் வரைக்கும் பொட்டணி வியாபாரம் என்கிற பேர்ல தலையில துணி வச்சு கொண்டு வீடு வீடாக சென்று துணி வித்தவர்கள் முஸ்லீம்கள் சிங்களத்தில் உடுப்புக்கு துணிக்கு ரதின்னு வாங்க அரபுல துணிக்கு ரிதா என்று சொல்லப்படும் அந்த ரிதா என்பதுதான் ரெதி என்று இன்றைக்கு சிங்களத்தில் உடுப்புக்கு சொல்லப்படுகிறது அரபியில சேத்துக்கு கமிச கமிஸ் என்று சொல்லப்படும் குரானிலேயே கமிஸ் என்கிற வார்த்தை பல இடங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது யூசுப் அலை சாகுடைய வரலாற்றில் இன்றைக்கும் சிங்களத்தில் சேத்துக்கு கமிச என்று சொல்வார்கள் அரபு மொழி சொல் சிங்கள மொழியாக மாறுகிற அளவுக்கு துணி வியாபாரம் முஸ்லீம்கள் செய்திருக்கிறார்கள் நெசவு தொழில் என்றது முஸ்லீம்களுடைய கை தொழிலாக இருந்தது நெசவு பின்னுவதில் முஸ்லீம்கள் திறமையானவர்களாக இருந்தார்கள் இதுல இருந்து பாண்டிய ராஜ்யத்திலிருந்து முஸ்லீம்கள் வரவழைக்கப்பட்டு இங்கு துணி நெய்து இருக்கிறார்கள் துணி வியாபாரம் என்றது முஸ்லீம்களுடைய கையில இருந்தது இவ்வாறு நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொல்லி சொன்னால் வியாபாரத்தில் மிகப்பெரிய அளவிலான பங்களிப்பை முஸ்லீம்கள் செய்திருக்கிறார்கள் கண்ணியத்துக்குரிய சோதர்களே முஸ்லீம்கள் கையில இருந்து இந்த நாட்டுக்கு பெரிய வருமானத்தை தேடி கொடுத்த ஒரு துறை தான் இந்த ஜெம் பிசினஸ் இதுல முஸ்லீம்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு துரோகம் இழைக்கப்பட்டது இந்த நாட்டில் ஏன் முஸ்லீம்கள் இந்த ஜெம் பிசினஸ்ல புகழ் பெற்றாங்க இதை நாங்கள் விளையும் கொள்ளணும் இந்த நாட்டு மக்கள் பேசிய மொழி சிங்கள மொழி இன்றைக்கு நாளும் சிங்களம் பேசுறவங்க வெளிநாட்டில் போயிட்டு குடியேறி சிங்களம் பேசுற நாலு பேர் இருப்பாங்க அந்த காலத்தில் சிங்களம் என்கிறது இலங்கையில் மட்டும் பேசக்கூடிய ஒரு மொழி அன்று முஸ்லீம் நாடுகள் நிறைய இருந்துச்சு அதை இன்றைக்கு அமெரிக்கா எப்படி செல்வாக்கு பெற்றிருக்கிறதோ அதே மாதிரி முஸ்லீம் நாடுகள் செல்வாக்கு பெற்றிருந்தது பக்தாத் ராஜ்யம் மிகப்பெரிய எழுச்சியோடு இருந்தது இன்றைக்கு ஆங்கிலம் எப்படி செல்வாக்கோடு இருக்கிறதோ அதே போல அன்றைக்கு அரபு செல்வாக்கோடு இருந்தது முஸ்லீம்கள் பன்மொழி புலமை பெற்றவங்களா இருந்தாங்க இந்த நாட்டினுடைய பொருட்களை வெளிநாட்டில் கொண்டு போய் விற்கக்கூடிய அளவுக்கான மொழி ஆற்றலோ உலக தொடர்போ சிங்கள மக்களுக்கு இருக்கல சிங்கள மக்களுக்கு மாணிக்கக்களுடைய சரியான பெருமதியும் தெரியல அரபு நாட்டினுடைய மன்னர்கள் தங்களுடைய சிம்மாசனத்திலையும் தங்களுடைய கிரீடத்திலையும் தங்களுடைய வாழ் முனைகளிலும் பதிவதற்காக அரபு அந்த ரத்தினங்களை விரும்பினாங்க மாணிக்க கற்களை விரும்பினாங்க அதிலும் இலங்கை மாணிக்க கற்களுக்கு அவங்கள்ட்ட நல்ல செல்வாக்கு இருந்தது இலங்கையை அரபிகள் ஜசீரத்துல் யாக்கூத் இல மாணிக்க தீவு என்றே சொல்லுவாங்க அப்ப இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மாணிக்க கற்களை எடுத்து வெளிநாட்டில் கொண்டு போய் வித்து இந்த நாட்டுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு செல்வாக்கு தேடி கொடுத்தது முஸ்லீம்கள் மாணிக்க வியாபாரத்தில் முஸ்லீம்களிடம் இருந்த அதாவது செல்வாக்கு எப்படின்னு சொன்னால் சாதாரணமானது கிடையாது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்றில் இலங்கையில் இருந்த மாணிக்க வியாபாரிகளுடைய எண்ணிக்கை தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பது தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பது பேர் மாணிக்க வியாபாரிகள் இலங்கையில் இருந்தாங்க அதில் முஸ்லீம்கள் எத்தனை பேர் தெரியுமா எட்நூத்தி அறுபத்தி ஆறு பேர் முஸ்லீம்கள் மத்த தொகைதான் முஸ்லீம் அல்லாத மக்கள் 
ஆனால் இதே நேரத்தில் மாணிக்கம் தோன்றவங்க இருப்பாங்களே அதில் வந்து சிங்கள மக்கள் அதிகமாக இருந்திருக்கிறாங்க முஸ்லீம்கள் குறைவாக இருந்திருக்கிறாங்க இப்போ மாணிக்க வியாபாரத்தினுடைய தொண்ணூறு வீதமான செல்வாக்கு முஸ்லீம்கள் கையில் இருந்தது கண்ணியத்துக்குரிய சவர்களே இது வந்து பெரிய ஒரு பொறாமையை உண்டாகி கொண்டிருந்தது பிரிட்டிஷ் காலத்திலேயே கலாநிதி எம் எம் பெரலா பெரேரா அவங்க இந்த மாணிக்க வியாபாரத்தை அரச மயப்படுத்தணும் எங்கிற ஒரு மசோதாவை கொண்டு வந்தார் அது சரி வரலை திரும்ப அவர் சினிமாவுடைய ஆட்சி காலத்தில் அவர் நிதியமைச்சராக ஆன போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ரெண்டில் நிதியமைச்சராக ஆன போது இதே மசோதாவை திரும்ப கொண்டு வந்து அதுக்கு மாணிக்க கலண்டு வந்தாலே நலீமாஜியார் என்கிறவர் வருவார் நலீமாஜியார் குறித்த ஒரு ஆலோசனை பிரகாரம் அந்த மசோதா அமைக்கப்பட்டு நாட்டுக்கு ஒரு அந்நிய செலாவணியை கொண்டு வந்தது இன்றைக்கு இந்த மாணிக்க வியாபாரம் முழுமையாக முஸ்லீம்களுடைய கையை விட்டு நழுவி போயிருக்கிறது அப்ப இந்த நாட்டில் இருந்த வளத்துக்கு பேர் கொடுத்தது இந்த நாட்டினுடைய செல்வத்துக்கு ஒரு பெருமதியை கொடுத்தது முஸ்லீம்கள் ஆனால் இந்த நலிமாஜியார் அதாவது இந்த மாணிக்க வியாபாரத்துக்கு செஞ்ச இந்த ஏற்பாட்டுக்கு துரோகம் செய்யல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி நாலுல இந்த நாட்டில் பெரிய ஒரு பொருளாதார நெருக்கடி ஒன்று ஏற்பட்டது அந்நிய செலாவணியில் மிகப்பெரிய ஒரு இக்கட்டான நிலை வந்தது அந்த காலத்தில் தான் சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்லாமல் இந்த மக்கள் அலைஞ்சாங்க லாமண்ணைக்கும் மையோக்காவுக்கும் அரிசிக்கும் எல்லாம் தட்டுப்பாடு வந்தது கீவுல நிற்கிற நிலைமை ஏற்பட்டது அந்த நேரத்தில் நலீமாஜியார் இந்த நாட்டுக்கு தன்னுடைய சொந்த பணத்திலிருந்து பதினைந்து லட்சம் அரசுக்கு கொடுத்தார் நாட்டினுடைய பொருளாதார நெருக்கடியின் போது ஒரு முஸ்லீம் தனிநபர் தேசிய நலனுக்காக நாட்டுக்கு பணம் கொடுக்கிறார் பதினஞ்சு லட்சம் கூட இப்போ உங்களுக்கு சின்ன காசாக இருக்கலாம் நாங்கள் சின்னதாக இருக்கும் போதே காணி ஐம்பது ரூபாக்கு நூறுரூவாக்கு இருநூறுவாக்கு முந்நூறுவாக்கெல்லாம் வித்த கதைகளை கேள்விப்படுறோம் நாங்கள் பணத்தினுடைய பெருமதி இப்போ நல்லா இறங்கி இருக்குது அந்த ஒரு செய்தி இந்த தொ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சில் நடந்த கலவரத்தில் முஸ்லீம்களுடைய நஷ்ட ஈடு முஸ்லீம்களுக்கு ஏற்பட்ட சொத்து சேதம் வந்து ஐம்பதாயிரம்னு குறிப்பு வருது நானூற்றி சொச்சம் கடைகள் பற்ற வைக்கப்பட்டு நாற்பத்தி ஒம்பது பேர் கொல்லப்பட்டு பல பள்ளிகள் தீக்கிரையாக்கப்பட்டு சொத்து இழப்பு வீதம் ஐம்பதாயிரம் அப்போ பதினஞ்சு லட்சம் என்கிறது அன்றைய பெருமதியை வச்சு பார்க்கும்போது எவ்வளோ ஒரு பெரிய காசு என்கிறத நாங்கள் தீர்மானிக்கலாம் அந்த காலத்தில் வந்த செய்தித்தாள்களில் இது முக்கிய நியூஸ் ஆனது முன்பக்க செய்தியானது தேசிய பற்று இனவாத மன்று இலாபம் அன்று என்கிற தலைப்பில் அதாவது அண்டைய டைம் ஆஃப் சிலோன் என்கிற பத்திரிகையில் ஆசிரியர் தலைப்பு எழுது போற்றப்பட்டார் நலிமாஜியார் அப்ப இந்த மாணிக்க வியாபாரம் என்கிறது முஸ்லீம்களுடைய கையில் இருந்து அப்படியே பறிபோன ஒரு நிலையை நாங்கள் பார்க்கிறோம் இப்படி நாங்கள் பார்க்கும் போது முஸ்லீம்கள் இந்த நாட்டு வியாபாரத்தில் அண்டைக்கும் சரி இன்றைக்கும் சரி மறுக்க முடியாத ஒரு பங்களிப்பை செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க மிச்சம் தேவையில்லை இப்படி ஒரு நைட்டில் இப்படியே நீங்கள் போனீங்கன்னா சாயந்தம் மறுது வெளிச்சமாக இருக்கும் கல்முனை வெளிச்சா இருக்கும் அங்கால கொஞ்சம் போனால் இருட்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் மருதமுனை வெளிச்சமாக இருக்கும் அங்கால கொஞ்சம் போனீங்கன்னா இருட்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் காத்தாங்குடி வெளிச்சமாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஏராவூர் வெளிச்சமாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஓட்டமாடி வெளிச்சமாக இருக்கும் முஸ்லீம்கள் எந்த பிரதேசத்தில் வாழ்கிறாங்களோ அந்த அந்த பிரதேசத்தை ஒளிமயமாக ஆக்கியிருக்கிறாங்க அந்த பிரதேசத்தை செல்வாக்குள்ள பிரதேசமாக ஆக்கியிருக்கிறாங்க இன்றைய இந்த சூழலே இந்த நாட்டினுடைய செழிப்புக்கும் வளர்ச்சிக்கும் முஸ்லீம்கள் பங்களிப்பு செஞ்சு கொண்டிருக்கிறாங்கிறத தான் காட்டுது எனவே முஸ்லீம்கள் இல்லாத இலங்கை என்கிறது இருட்டடைஞ்சு போயிருக்கும் என்கிறதுக்கான ஒரு நிதர்சனமான சான்றாக நாங்கள் இதை பார்க்குறோம் முஸ்லீம்களை பொறுத்தளவு இந்த மாதிரி வியாபார விஷயங்கள் மாத்திரம் இல்லாமல் பாதுகாப்பு விவகாரங்கள் மாத்திரம் இல்லாமல் இந்த நாட்டினுடைய அரசியல் தூதுவர்களாக இருந்து ராஜதந்திகளாக இருந்து செயல்பட்டது மாத்திரம் இல்லாமல் மருத்துவத்துறையில் முஸ்லீம்கள் பெரிய பங்களிச்சிருக்கிறாங்க இந்த நாட்டு மன்னர்களுடைய விசேஷ மருத்துவர்களாக முஸ்லீம்கள் இருந்திருக்கிறாங்க அந்த காலத்தில் இலங்கையில் மட்டுமல்ல உலக அடிப்படையில் மருத்துவத்தினுடைய முன்னோடிகளாக முஸ்லீம்கள் தான் இருந்தாங்க இபுன சீனாவினுடைய அல் கானூன் பித்திம் என்கிற நூல் மருத்துவத்தினுடைய பைபிளாக வேதமாக பார்க்கப்பட்டது 
அதுதான் ஐரோப்பாவினுடைய மருத்துவ எழுச்சிக்கும் அடிப்படையாக இருந்தது அவங்க அங்கேயே அதைத்தான் படிச்சு கொடுத்தாங்க அப்ப மருத்துவத்துல முஸ்லீம்களுடைய மிகப்பெரிய ஒரு எழுச்சி இருந்தது அந்த முஸ்லீம்களுடைய மருத்துவ ரீதியான சேவையை உலகம் பெற்றிருக்கிறது கண்ணியத்துக்குரிய சோதர்களே இதனால முஸ்லீம்களுக்கு என்று சில சிறப்பு பெயர்கள் கொடுக்கப்பட்டது ராஜ வைத்திய திலக கோபால முதலி முஸ்லீம்கள் மருத்துவத்துக்கு செஞ்ச சேவைக்காக சில குடும்பங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட பேர் இது பெகத்கே முகந்திரம் என்கிற பட்டம் அதாவது மருத்துவ பொறுப்பாளர் என்கிற பட்டம் நிறைய முஸ்லீம்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது கிராம மருத்துவத்தில் முஸ்லீம்கள் செழிப்பாக இருந்திருக்கிறாங்க சில பகுதிகளில் பாம்பு கடிக்கு மிகச்சிறந்த வைத்தியர்களாக முஸ்லீம்கள் இருந்திருக்கிறாங்க பாம்பு கடிச்சு செத்து போனவன்னு சொன்னவங்களை எல்லாம் சாகல்லாம் மயக்கத்தில் இருக்கிறான்னு உயிர்ப்பிச்ச மருத்துவர்கள் எல்லாம் இலங்கையில் இருக்கிறாங்க ஆக மருத்துவத்துறையின் எடுத்துக்கொண்டா அதிலேயும் முஸ்லீம்கள் பெரிய அளவில் இந்த நாட்டுக்கு சேவை செய்திருப்பதை நாங்கள் பார்க்கலாம் கண்ணியத்துக்குரிய சோதர்களே இன்றைக்கு யோம்பியினுடைய தலைமை இருக்கக்கூடிய சிறைகொத்தா எம் சி அப்துல் ரஹ்மான் அவர்களால் வழங்கப்பட்டது அந்த பகுதியில் தான் நிறைய ஒபிஸ்களை நாங்கள் பார்க்குறோம் பொருளை கனத்த மையானம் மாற்று மத மாற்று இன மக்களுக்கு சவப்பிட்டனை இல்லை என்கிறதுனால இவர் குதிரை மேய்க்கிறதுக்கு வச்சிருந்த காணியை கொடுத்தார் இன்றைக்கு முஸ்லீம்களுடைய மயான பூமிக்கு இன்றைக்கு பிரச்சனை இருக்கக்கூடிய சூழலை நாங்கள் பார்க்குறோம் சபாநாயகர் தங்கக்கூடிய மும்தாஜ் மஹால் என்கிறது இவர் தன்னுடைய மகளுக்கு கட்டிய வீடு அன்பளிப்பாக கொடுத்தது இதே போல இந்த நாட்டினுடைய அதாவது நூதன சாலை வாபிச்சி மரக்கார் என்பதனால இலங்கைக்கு அன்பளிப்பாக கொடுக்கப்பட்டது அவர் போட்ட ஒரே ஒரு கண்டிஷன் என்ன செய்யணும்னு கேட்ட நேரத்தில் வெள்ளிக்கிழமை மட்டும் மூடுங்கன்னு சொல்லி கேட்டார் இவ்வாறு இந்த நாட்டில் நீங்க நிறைய விஷயங்களை முஸ்லீம்களுடைய சேவைகளாக நாங்கள் பார்த்து வரலாம் இந்த போல நீங்க ஆயிரம் ரூபா தாழ்வ யானைக்கு பக்கத்தில் ஒரு முஸ்லீம் உடுப்போடு ஒரு ஆள் நிற்கிற போட்டோ நீங்க பார்க்கலாம் கண்டியில யானை இல்லை இந்த அதாவது இது கண்டி தலதா மாளிகைக்கு ஒரு முஸ்லீம் யானையை அன்பளிப்பு செய்தார் என்கிறதுக்காகத்தான் இன்றைக்கும் அந்த ஆயிரம் ரூபா தாளில் அந்த யானைக்கு பக்கத்தில் ஒரு முஸ்லீம் இருக்கக்கூடிய இந்த போட்டோவை நாங்கள் பார்க்கிறோம் அதை 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 ஊக்குவிக்கிறதுக்காகத்தான் இது போடப்பட்டது பேராதனை பல்கலைக்கழகத்தை அந்த இடத்துல அமைச்சது அதை அமைக்க வேண்டும் என்ற திட்டம் போட்டது அதை வடிவமைச்சது இதில் எல்லாம் ஜஸ்டிஸ் அக்பருக்கு ஒரு முக்கிய பங்கு இருக்கிறது அதனால் நீங்கள் இன்றைக்கும் பேராதனையில் அக்பர் ஹோல் அக்பர் பாலம் என்கிற அமைப்புகளை நாங்கள் பார்க்கலாம் இவ்வாறு தனி நபர்களாக இந்த நாட்டுக்கு நிறைய சேவைகள் செய்திருக்கிறாங்க இந்த நாட்டினுடைய பொது சேவையினுடைய முக்கியமாக முஸ்லீம்கள் இருந்திருக்கிறாங்க இந்த நாட்டினுடைய பொலிஸ் தினம் அதாவது மார்ச் இருபத்தி ஒன்று நாட்டினுடைய தேசிய பொலிஸ் தினம் இந்த பொலிஸ் தினம் வந்து துவான் சபுஹான் என்கிற முஸ்லீம் ஒருவர் சரதிகளுக்கு எதிரான போராட்டத்தில் உயிர் பலி கொடுத்த தினத்தை தான் ஒரு முஸ்லீம் உயிர் பலி கொடுத்த தினத்தை தான் இந்த நாட்டினுடைய தேசிய பொலிஸ் தினமாக அறிவித்திருக்கிறார் இதே போல இது நம்ம தெரிஞ்சு கொள்வதுக்காக சொல்ற செய்தி நீங்க கம்பள பக்கம் போனீங்க இந்த யானைகள் சரணாலயம் இருக்குது அதுக்கு பக்கத்திலேயே அதாவது ஒரு இடம் இருக்குது அது அழகா இப்ப வடிவமைச்சிருக்கிறாங்க உத்துவங்கந்த என்று சொல்லக்கூடிய இடம் அது என்னன்னு சொன்னா இந்த நாட்டில் இலங்கை ரொபின் ஹூட் என்று சொல்லக்கூடிய அளவுல சரதியல் என்கிற ஒருவர் இருந்தார் அவர் வந்து அரசுக்கு எதிராக போராட்டம் செய்தார் பணக்காரருடைய பணத்தை எடுத்து ஏழைகளுக்கு கொடுத்தாரு அதாவது அந்நியர்களுக்கு அதாவது அந்நிய படைகளுக்கு எதிராக இருந்தார் அவரை பிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது அவரோட சேர்ந்து உழைத்தவர் மம்மாலி மறிக்கார் என்று சொல்லக்கூடிய உதுமான் என்கிறது பேர் அது அது அடிப்படை தான் உத்துமன் கந்த என்று சொல்லி அந்த இடம் சொல்லப்படுது நீங்க அங்கே போனீங்கன்னா அதெல்லாம் வடிவமைச்சு அதாவது மேல மலையில இருந்து அவங்க இருந்தாங்க அங்க போக கஷ்டம் அதுக்கு கீழே அதெல்லாம் வடிவமைச்சு வச்சிருக்கிறாங்க அந்த அந்நிய படைக்கு எதிரான இந்த போராட்டத்தில் சரதியோட சேர்ந்து முஸ்லீம் ஒருவரும் பங்களிப்பு செய்திருக்கிறார் ஆனால் அவங்கள காட்டி கொடுத்தது பெரும்பான்மையத்தை சேர்ந்தவங்க அவங்க புறவு பிடிப்பட்டு மரண தண்டனை கொடுக்கப்பட்டாங்கிற செய்தியை நாங்கள் பார்க்குறோம் இப்படி ஏராளமான செய்திகளை இந்த நாட்டுக்கு தேசிய அளவில் முஸ்லீம்கள் செய்ததாக நாங்கள் பார்க்கலாம் இதெல்லாம் சொல்லும் போது எங்களை கொண்டு விளங்கும் எங்களுடைய முன்னோர்கள் நிறைய செஞ்சிருக்கிறாங்க சமகாலத்தவங்களும் செஞ்சுட்டு தான் இருக்கிறாங்க எங்களுடைய செய்திகள் பதிவாகவில்லை வரலாறாக அல்ல இருக்கிற வரலாறுகளும் தமிழில் இருக்குது சிங்களத்தில் இல்லை 
முஸ்லிம் சமுதாயத்தை பற்றி ஏராளமான தப்பான தவறான செய்திகள் சொல்லப்படுகிறது அதற்கான பதில்கள் முஸ்லீம் தரப்பால் உரிய முறையில் சொல்லப்படுதில்லை இன்னைக்கு உதாரணமாக முஸ்லீம்களுக்கு நிறைய பள்ளி இருக்குது பெரிய பெரிய கல்லியை கட்டுறாங்க வெளியிலேருந்து பார்க்கும்போது சொல்லுவாங்க நாங்கள் தான் எங்களை வெள்ளிக்கிழமை ஜும்மா தினத்தில் பள்ளிகளுடைய நிலைமை எப்படி இருக்குதுங்கிறத அவங்களுக்கு காட்டணும் அதை நாங்கள் செய்யலை முஸ்லீம்களை பற்றி ஏராளமான அவதூறு சொல்லப்படுது நாங்கள் பதில் சொல்லலை சொல்றோம் சொல்லிட்டு இருக்கேன்னு நாங்கள் சும்மா இருக்கிறது எங்களை பற்றிய தப்ப அபிப்பிராயங்கள் பரவுறதுக்கு காரணமாக இருக்கிறது அதே நேரம் இன்றைய காலத்திலும் இந்த நாட்டுக்கு முஸ்லீம்களால் நிறைய செய்யப்படுகிறது ஆனால் அது வித்தியாசமாக காட்டப்படுது உதாரணமாக இஸ்லாமிய அமைப்புகள் இந்த நாட்டில் நிறைய சேவைகள் செய்கிறது இந்த நாட்டினுடைய வெள்ள அனுத்தம் என்று சொன்னாலும் சரி இயற்கையான பிரச்சனைகள் என்று சொன்னாலும் சரி பல்வேறுபட்ட சிக்கல்கள் என்று சொன்னாலும் சரி வெளிநாட்டு நிதிகள் அதாவது அந்நிய செலவான இந்த நாட்டுக்கு கோடிக்கணக்கில் கிடைக்கிறதுக்கு முஸ்லீம்களுடைய இஸ்லாமிய அமைப்புகள் காரணமாக இருக்குது ஆனால் அதுவே இன்னைக்கு பிரச்சனையாக காட்டப்படுது நாங்கள் அதை சரியாக அவங்களுக்கு எடுத்து காட்டாத ஒரு பிரச்சனை இருக்குது நிறைய இஸ்லாமிய அமைப்புகள் இருக்குதுன்னு சொல்றாங்க இந்த இஸ்லாமிய அமைப்புகளுடைய பிரச்சாரங்கள் தான் ஓரளவாக இந்த முஸ்லீம்களை திருத்தி கொண்டிருக்கிறது இதெல்லாம் இல்லைன்னு சொன்னா இன்னும் மோசமான ஒரு சமூக சூழல் இருக்கு அது இலங்கைக்கு பாதிப்பாக அமையும் அப்ப இது வந்து நாட்டுக்கு செய்யக்கூடிய சேவை தான் குடிக்காத என்று போதை வசத்த பத்தி பேசப்படுச்சு இன்னைக்கு அதாவது இந்த நாட்டுக்கு இருக்கக்கூடிய பெரிய பிரச்சனைகள் அது உண்டு அதாவது இந்த பிரச்சாரங்கள் ஓரளவாவது போதை வசதி இருந்து மக்களை பாதுகாக்கும் என்று சொன்னால் இது நாட்டுக்கு செய்யக்கூடிய சேவைகள்ல உள்ளதுதான் எனவே இந்த முஸ்லீம்களை பற்றி சொல்லப்படக்கூடிய இந்த தவறான பல செய்திகளே உண்மையை நாம் எடுத்து பார்த்தோம் என்றால் நாட்டுக்கு செய்யக்கூடிய ஒரு சேவையாக இருக்கிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொண்டு அதை அவங்களுக்கு புரிய வைக்க வேண்டிய தேவை இருக்கிறது அதே நேரத்தில் கடந்த காலத்தில் அப்படி செஞ்சாங்க கடந்த காலத்தில் இப்படி செஞ்சாங்க என்கிறத நாங்கள் சொல்லிக்கொண்டு மட்டும் இருக்காம நாட்டினுடைய பொது விஷயங்களுக்கு நாங்கள் நிறைய செய்ய வேண்டியிருக்கு இஸ்லாம் அதை செய்ய சொல்லியிருக்கு முஸ்லீம்களை பொறுத்தளவுற உழைச்சோமா திண்டோமா வாழ்ந்தோமா இருந்துட்டு போகலாம் என்று இஸ்லாம் சொல்லலை நாட்டினுடைய பொது விஷயங்கள் நாங்கள் பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது இன்றைக்கு நிறைய முஸ்லீம்களுடைய குறைகள் கண்ணுக்கு தெரிகிற குறைகள் இருக்குது முஸ்லீம் பிரதேசங்களில் போக்குவரத்து ஒழுங்குகள் சரியாக கடைபிடிக்கப்படுறது இல்லை உண்மை இருக்குது அதில் முஸ்லீம் பிரதேசங்களில் இளைஞர்கள் ஹெல்மெட் போடுறது இல்லை அரசு சட்டம் போட்டுக்கு எங்கள நலனுக்கு அது வந்து இந்த நாட்டினுடைய சட்டத்தை மீறுவதாகவும் முஸ்லீம்கள் தங்களுக்குன்னு தனியான ஒரு சட்டத்தை உருவாக்குவதாகவும் காட்டப்படுது அப்ப இதை நாங்க எதுக்காக இதெல்லாம் நம்ம தவறு செய்யணும் முஸ்லீம் பிரதேசங்கள் பாதையோரங்கள் சரியா இல்லை சுத்தரவா இல்லை குப்பை கூலங்கள் போடப்பட்டிருக்குது சுற்றுப்புற சூழல் சரியாக பேணப்படுவது கிடையாது பொது இடங்கள் ஆக்கிரமிக்கப்படுகிறது கான்கள் ஆக்கிரமிக்கப்படுகிறது இந்த மாதிரி குறைகள் இருக்குது இதை நாங்கள் சரி செய்ய வேண்டிய தேவை இருக்கிறது அந்த காலத்தில் முஸ்லீம்களை எல்லாரும் நேசித்தார்கள் என்றால் முஸ்லீம்கள் இந்த நாட்டுக்கு தேவை அவர்கள் இல்லாமல் சரியாக எங்களால் இயங்க முடியாதுங்கிற சூழல் இருந்தது அதே சூழலை நாம் உருவாக்க வேண்டும் அதுக்காக இந்த நாட்டுக்கு நிறையவே நாங்கள் செய்ய வேண்டியிருக்கிறது எனவே கண்ணியத்துக்குரிய சவர்களே கடந்த கால வரலாறுகளை பேசி அதை வைத்து நாம் திருத்தி விட்டுக் கொள்ள முடியாது எங்களுடைய நிகழ் காலத்தையும் எதிர்காலத்தையும் அதை கேட்டா போல் முன்னேற்றம் செய்ய வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கிறது இதே நேரத்தில் நாம் பொதுவான ஒரு செய்தி இலங்கை முஸ்லீம்களுடைய மனநிலை என்னவென்று சொன்னால் நாம் பிரச்சனை இல்லாமல் வாழ விரும்புகிறோம் யாருக்கும் பிரச்சனை கொடுக்காமலும் வாழ விரும்புகிறோம் தனிநபர்கள் சிலர் தவறு செய்யலாம் அது இந்த உள்ள ஒரு நாடு இருந்தால் தப்பு செய்கிறவங்க இருப்பாங்க அதுக்கு சட்டப்படி என்ன தன்னை இருக்குதோ அந்த தன்னையை கொடுக்க வேண்டும் தனிநபர் தவறுக்காக ஒரு சமூகங்கள் பிரமுகம் பாதிக்கப்படக்கூடிய நிலைகளை உருவாக்கக்கூடாது இனங்களுக்கு மத்தியில உறவுகளுக்கு இடையில விரிசல் உண்டாக்கப்படக்கூடாது இலங்கை முஸ்லீம்களை பொறுத்தளவில் அவர்கள் இலங்கையை நேசிக்கிறார்கள் இலங்கையில எல்லா இனங்களோடும் சமமாக சமத்துவமாக வாழ வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்கள் எல்லா இனங்களோடும் பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்கள் அந்த ஒரு சூழலை உருவாக்குவது என்றது நாட்டினுடைய ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருக்கிறவருடைய ஒரு பொறுப்பாக இருக்கும் இந்த அடிப்படையில கண்ணியத்துக்குரிய சோர்களே நாம் எங்களுக்கு மத்தியிலே உறவுகளை சீர் செய்து எல்லா மக்களுடனும் ஒரு சுமூகம் ஒரு புரிந்துணர்வு ஏற்படுவதற்குரிய சூழலை உருவாக்கி எல்லாரும் ஒரு சேர்ந்து இந்த நாட்டை முன்னேற்ற பாதையில் கொண்டு செல்வதற்கு முயற்சி செய்ய வேண்டும் அதற்கு நிறைய உழைக்க வேண்டிய தேவை இருக்கிறது முஸ்லீம் அறிஞர்கள் மத மத குருக்கள் என்று சொல்லப்படக்கூடிய மூளைகள் மற்ற சமயத்தை சேர்ந்தவர்களெல்லாம் தொடர்பு கொண்டு சில முன்னேற்றங்களை செய்ய வேண்டியிருக்கிறது அரசியல் ரீதியில் எங்கள்கிட்ட மாற்றங்களை கொண்டு வர வேண்டியிருக்கிறது இதற்காக நிறைய உழைக்க வேண்டியிருக்கிறது அந்த உழைப்புக்காக நாங்கள் தயாராக வேண்டும் அதற்காக நாங்கள்